юности будет сухо. Уже в середине октября подрядчик планирует завершить капитальный ремонт крыши Березняковского дома культуры. Ремонт требовался давно, и за протечек начала обрушаться облицовка потолка в зале. Сейчас, после того, как рабочие поменяли стяжку и уложили первый слой кровельного покрытия, протечки остановились. Руководитель подрядной организации уверен, даже если сейчас до завершения всех работ начнутся дожди, ущерба досуговому центру они не принесут. Отслоение слоев, было многочисленных, много было мест протечек. Значит, по состоянию кровля требовала капитального ремонта и соответствующего утепления. Первый слой, основной слой, который как бы на сегодняшний момент он может держать нагрузку водяную, скажем так, уже поклеен. У нас остался второй слой, который на сегодняшний момент где-то выполнено процентов 50%. Капитального ремонта крыши Дома культуры не было с момента строительства. Это около 30 лет. Кроме самого покрытия, отремонтируют и связанные с кровлей коммуникации. Эти работы подрядчик планирует сдать 15 октября. После чего примется за восстановление потолка пострадавшего от протечек. В перспективе капитально отремонтируют все здание. ДК у нас стоит в программе капитального ремонта. Мы, значит, администрации уже разработали, вступили в программу давно, разработали проект капитального ремонта, ремонта всего, значит, ДК, да. Это вот первый этап, ну, самое необходимое для начала это кровля. Потом у нас запланированы полностью капитальный ремонт от фасадов до внутренних инженерных коммуникаций. Ремонт Дома культуры в Березняках проходит в рамках областной программы культуры Подмосковья. Начало работ зависит от решения областного правительства. Местная же администрация, в свою очередь, занимается и прилегающей территорией. В частности, недавно на аллее, идущей к Дому культуры, установили новые фонари. Прошлые элементы освещения уничтожили вандалы. Александр Бурмистров, Кирилл Емельянов. Программа «События».